Okay, we can start. We can start. हेलो हेलो हाँ वी कैन स्टार्ट वी कैन स्टार्ट हाँ इरवे तुम तो सूत्र कर्मधार इन चूँगी कर्मधार इन उत्तर टुगागम अ्रस्वकार अच्छुपर टुगागम टू अने आगम का वस्तु करक अम्म करक अंत वाड़ी अने अम्म अंत बाण अभी कर्मधार सामसम विशेष विशेष करक विशेषण अम्म बाण विशेष कर्मधार सामसम का बट्टी उकार अच्छा टुगा करक प्लस टू प्लस अम्म करकुटमें निग्गू अदम निग्गे नुनुपोना अदम अंत अद निग्गुट अदम निग्गु प्लस टू प्लस अदम सरस्वपुट सरस्वपुटी अदाल संस्कृत पदा उ चुद अ नित्य विकल्प अदे कर्मधार इन पेरवादि शब्द अच्छुपर टुगागम विभाषण इनद सूत्र चेत टुगागम नित्य वस्तु इक विभाष अटे टुगागम वूपटी राूपटी रेटाई 
పేరు ప్లస్ ఉరము పేరు టురము పేరురము పేరు అంటే విశాలమైనటువంటి ఉరము అంటే భక్షస్థలం తుగాగం వస్తే పేరు టురము అవుతుంది తుగాగం అని రాకపోతే పేరురము అవుతుంది చిగురు ఆకు చిగురు టాకు చిగురాకు పొదరు ఇల్లు తుగాగం వస్తే పొదరిటిలో అవుతుంది లేదా పొదరిల్లో అవుతుంది ఆ తర్వాత సూత్రం చూడండి పేదాది శబ్దములకు ఆలు శబ్దం పరమగినప్పుడు కర్మధారీ మందు రుగాగమంబము అంటే ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది సూత్రాల చేత టుగాగమని చెప్పాడు ఇప్పుడు రుగాగమని చెప్తున్నాడు పేదాది శబ్దాలు అంటే పేద బీద బాలింత అటువంటి కొన్ని పదాలు ఉన్నాయి వాటికి అచ్చుపరమైనప్పుడు రుగాగం వస్తుంది పేద ఆలు పేదరాలు బీద ఆలు బీదరాలు పేద బీద ముద్ద బాలింత కొమ్మ జవ ఐదవ మనుమ గొడ్డు ఇటువి పేదాదులు ఇటువంటి పదాలు చాలా ఉన్నాయి ఇవి పేదాదులు అనమాట ఇందు జవ్వని శబ్దం మనకు జవాదేశం అని ఎరుగునది జవ్వని ఆలు జవ్వని అంతా పోయి జవ అని వస్తుంది జవ ఆలు జవరాలు ఏకాంతమునందున ఉన్న జవరాండని పంపిడేది అది పెద్ద నగర ప్రయోగం ఇక ముప్పై ఒకటో సూత్రం చూడండి కర్మధారి మునందు తత్సమంబులకు ఆలు శబ్దం పరమ్మగినప్పుడు అత్వమ్మును గుత్వమ్మును రుగాగమంబును అవు ఇందరు రుగాగము ఒకటే చెప్పబడింది ఇప్పుడు అకారాన్ని ఉకారం రావడం కూడా ఈ సూత్రం ద్వారా చెప్పారు ఇది తత్సమ శబ్దాలు అంటే సంస్కృత శబ్దాలు అంటే ధీరా ప్లస్ ఆలు ధీరురాలు అయింది ధీరాలు ఉండే అకారానికి ఉకారం వచ్చింది అడిషనల్గా ధీరురాలు గుణవంత ఆలు గుణవంతురాలు ఇచ్చట వృత్తి ఎందు ఆలు శబ్దము స్త్రీ మాత్ర పరము ఆలు అంటే ఇక్కడ భార్య అని అర్థం కాదు స్త్రీ స్త్రీ వాచకు స్త్రీ అని అర్థం చేసుకోవాలి మనం తర్వాత ముప్పై రెండో సూత్రం చూడండి కర్మధార ఎంబులందు మువర్ణమ్మునకు పుంపులకు కర్మధార సమాసంలో పువర్ణానికి పుంపులు వస్తే పుంపులు అంటే పూ అనే అక్షరం ఒకటి బిందుపూర్వక పుంపులు సరసము మాట నుండి పూ అనే అక్షరం వస్తే సరసపు మాట పుంపులు అంటే బిందుపూర్వక పువ్వు వస్తే సరసపు మాట విరసము వచనము విరసపు వచనము విరసంపు వచనము ఇక నువాగం అని చెప్తున్నాడు ఉదంతమగు తద్ధర్మార్థ విశేషణంబులకు అచ్చు పరమ్మగినప్పుడు నువాగమంబు తద్ధర్మము అంటే హ్యాబిట్ చెడు అని అంటాం మనం అంటే మూడు మూడు కాలాలకి సంబంధించినటువంటిది చేయు అతడు చేయునతడు చేసడు అతడు చేసడు నతడు అంటే ఎప్పుడు చేస్తాడు అంటే అది మూడు కాలాలకు సంబంధించింది అది వర్తమానం కాదు భవిష్యత్తు కాదు భూతకాలం కాదు చేయు అంటే చేయు చేయడం అనేది వాడు స్వభావం కాబట్టి చేయు అతడు చేయినట్టు చేసడు అతడు చేసడు నతడు అవుతుంది షష్ఠీ సమాసములందు ఉకార రుకారములకు అచ్చుపరమైన రుగాగం ఉండవు షష్ఠీ సమాసంలో ఉకారానికి కానీ అరుకారానికి కానీ రుకారానికి కానీ అచ్చుపరమైతే నుగాగం వస్తుంది విధాతృ యొక్క అనతి అంటే బ్రహ్మ యొక్క ఆజ్ఞ విధాతృనానతి షష్ఠి సమాసం విధాతృ ను ప్లస్ అనతి విధాతృనానతి వస్తుంది రాజు యొక్క ఆజ్ఞ అని అర్థంలో రాజు ఆజ్ఞ ఉండగా నుగాగం వచ్చి రాజు నా ఆజ్ఞ అయింది షష్ఠీ సమాసమునందు ఉకార అధికారములకు అచ్చు పరమ్మగినప్పుడు నువాగం ఉండవు ఆ తర్వాత సూత్రం చూడండి ఉదంత స్త్రీ సమంబులకు కుంపులకు అదంత గుణవాచికంబులకు తనంబు పరమ్మగినప్పుడు నువాగం ఉండవు 
స్త్రీ సమూహం అంటే ప్రథమ విభక్తి పరిచయం పుట్టి లోపించేవి అంటే విభక్తి పరిచయం చేర్చకుండా ఏ పదాన్ని మనం ప్రయోగించకూడదు అందువల్ల ఆ విభక్తులు వస్తాయి వచ్చి కొన్నింటికి విభక్తులు లోపిస్తాయి ఉదాహరణకి స్త్రీలింగముల ప్రథమ కోచన మనకు లోపంబగు అనే అర్థంలో ప్రథమ కోచన వస్తుంది డు అనేది ఆ తర్వాత పోతుంది అది అంటే అప్పుడు పదంతో సిద్ధి కలుగుతుంది దానికి లేకపోతే మనం దాన్ని పదంగా ఉపయోగించడానికి వెళ్ళదు ఉదాహరణకి సొగసు సొగసు మీద ఒక ప్రథమ విభక్తి పరిచయం వస్తుంది దాని అది మండిపోతుంది సొగసు అనే ఉంటుంది కానీ అక్కడ పదం ఉన్నట్టుగా మనం భావించాలి దాని పదార్థ సిద్ధి కలిగినట్టుగా మనం దాన్ని స్వీకరించాలి సొగసు అది స్త్రీ సమూహం అంటాం అంటే ఆ స్త్రీ సమాన్ మీద ఉండే ప్రథమ విభక్తి లోపం వస్తుంది లోపం వచ్చిన ప్రత్యేక లోపే ప్రత్యేక లక్షణం అంటే ఆ లో అది ప్రత్యేక పోయినా ఉన్నట్టు కింద లెక్క ఎందుకని అలా ఉంటేనే కానీ మనం దాన్ని మనం ప్రయోగించ ప్రయోగించకూడదు కాబట్టి సొగసు ప్లస్ తనము ఉంటే అది ఉదంత స్త్రీ సమయంది సొగసు ధనము దానికి నుగాగం వచ్చింది సొగసు ప్లస్ నూ ప్లస్ ధనము ధృత ప్రకృతి మీద పరుషాలు సరళాలు వస్తాయి సొగసు ప్లస్ నూ ప్లస్ ధనము అవుతుంది ఆ ముందు సూత్రాలు మనం ఒకసారి నెంబర్ వేసుకుంటే తెలుస్తుంది అప్పుడు ధనము అనేది ఆదేశ సరళమైంది అంటే ఆదేశ సరళం అంటే శబ్దంలో సరళం లేదు పరుషమే కానీ ఆదేశంగా వచ్చిన సరళం కాబట్టి తకారానికి దా వచ్చింది కాబట్టి దానికి ఉండేటువంటి ఆదేశ సరళాలకు ముందు ఉండేటువంటి దృతానికి బిందువు సంశ్లేష వస్తాయి సంశ్ బిందువు వస్తే సొగసు ధనము అయింది అరసును వస్తే సొగసు ధనం అయింది బిందు అంటే పూర్ణ బిందువు అర్ధ బిందువు సంశ్లేష వస్తే సొగసు ధనము అయింది నాకి దావచ్చు సంశ్లేషణ అంటే మీది హల్లుతో కూడుకోవడం అంటే సంశ్లేషణ ఒక హల్లుకి ఇంకో హల్లు రావడం చూడండి ఉదంత శ్రీ సమాలకి కుంపులకు అదంత గుణవాచికాలకి తనం పరమైనప్పుడు ఇది ఉదంత శ్రీ సమానికి ఉదాహరణ సొగసు ప్లస్ తనము ఉంది నుగాగం వచ్చింది సొగసు ప్లస్ నూ ప్లస్ తనము ఉంది అయింది నూ అనే ధృతం కాబట్టి ధృత ప్రకృతి మీద పరుషానికి సరళాలు అవుతాయి సొగసు ప్లస్ నూ ప్లస్ ధనము అయింది ఈ ద అనేటువంటిది ఆదేశ సరళం అయింది ఆదేశ సరళం కాబట్టి దానికి ముందుండేటువంటి ధృతానికి బిందువు సంశ్లేష వచ్చాయి బిందు అంటే రెండు బిందువులు పూర్ణ బిందువు వస్తే సొగసు ధనము అయింది అరసున్న వస్తే సొగసు ధనం అయింది సంశ్లేషణ అంటే మీది హలుతో కూడుకోవడం సొగసు ధనము అయింది పుంపులు అంటే పు అనే అక్షరం సరస్సపు తనము సరస్సపు ధనము మీల ప్రక్రియ అంతా మామూలే సరస్సపు ప్లస్ నూ ప్లస్ తనము దృత ప్రకృతి మీద పరిసరాలు సరళం రావడం సరస్సపు ప్లస్ నూ ప్లస్ ధనము ఆదేశ సరళం కాబట్టి ధనము అనేది అంటే ఆదేశంగా వచ్చిన సరళం కాబట్టి ఆ బిందువు సంశ్లేషణ రావడం బిందు వస్తే సరస్సపు ధనం అవడం నిండి నిండు సున్న వస్తే అరసున్న వస్తే సరస్సపు ధనం అవడం సంశ్లేషణ అంటే సరస్సపు ధనం అలాగే అదంత గుణవాచకం అకారాంతమైనటువంటి గుణవాచకం తెల్లధనము తెలుపు అనేది గుణవాచకం కాబట్టి అది అకారం తెల్లా ప్లస్ ధనము తెల్లా ప్లస్ నూ ప్లస్ ధనము తెల్లా ప్లస్ నూ ప్లస్ ధనము తెల్లందనము తెల్లధనము నాకింత దావస్తే తెల్లందనము జాగ్రత్తగా చూడండి అన్ని సరిపోయేలాగా ఒకసారి చూసుకోండి ఉదంత శ్రీ సమంబులకు కుంపులకు అదంత గుణవాచకములకు తనంబు పరంబులకు నువ్వు పైన చెప్పిన సూత్రం కింద ఉదాహరణ సరిపోయిందా లేదా అది ఒకటి మనం చూసుకోవాలి ఇక సమాసంబులందు ప్రాతాదుల తొలి వచ్చి మీది వర్ణంబుల కల్లా లోపము బహుళము వాళ్ళు ప్రాత కొత్త కొన్ని శబ్దాలు ఉన్నాయి వాటి ప్రాతాదులు అంటారు కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అవి వాటికి తొలియచ్చు మీది వర్ణాలకి అంటే మొట్టమొదటి అచ్చు తీసుకుని ఆ తర్వాత ఉండేటువంటి ఏ అక్షరాలు ఉంటే అన్నీ అన్నీ పోతాయి లోపం బహుళంగా వస్తుంది బహుళం అంటే చాలా జాగ్రత్తగా వాడాడు బహుళం అంటే ఒకసారి వస్తుంది ఒకసారి రాదు ఒకసారి అస్సలు రాదు ఒకసారి నిత్యంగా వస్తుంది అనేక రకాలుగా మనం చెప్పుకున్నాం అత్తరకు సంధి బహుళం బహుళం దగ్గర ఉచిత్ ప్రవృత్తి ఒకసారి వస్తుంది 
కొచ్చి అప్రవృత్తి ఒకప్పుడు రాదు కొచ్చి విభాష ఒకప్పుడు వచ్చింది ఒకటి రాంటుంది కొచ్చి అన్యదేవ ఒకప్పుడు అంధికారి వస్తుంది కాబట్టి చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ అనమాట అది బహుళం అంటే ప్రాత ప్లస్ ఇల్లు ఉంది ప్రాత ఇల్లు ఉన్నప్పుడు తొలి వచ్చంటే ప్రా తర్వాత ఉండేటువంటి పా మీద ఉండేటువంటి అకారం దాని తర్వాత ఉండేటువంటి హల్లు ఏముంటే అవి లోపం వస్తుంది ప్రాతాపర సిల్లు ప్రాయిల్లు బహుళం కాబట్టి ప్రాత ఇల్లు అంటే రాకపోతే లోపం రాకపోతే ప్రాత ఇల్లు అలా ఉండిపోతుంది లోపం వస్తే ప్రా ఇల్లు మరి ప్రా ఇల్లు అన్నప్పుడు ఎడాకం వచ్చి ప్రా ఇల్లు అయింది లేతా దూడ అన్నప్పుడు లే దూడ తొలి వచ్చి మీద పడిన ఉంటే లకార మీద ఉండేటువంటి ఏ ఉంది ఏ తర్వాత ఉండేటువంటి ఏ నుంటే అని పోతాయి లే దూడ పువ్వు రెమ్మ పువ్వు అనేటువంటిది ప్రకారం మీద ఉండేటువంటి ఊకారం దాని తర్వాత ఉండేటువంటి అక్షరాలు అని పోతాయి అంటే ఊ పోతుంది పువ్వు రెమ్మ పూరెమ్మ బహుళం కాబట్టి పూరెమ్మ పూరెమ్మ రేటే పూరెమ్మ రేటే ఇక లుప్తశేషం గునకు లుప్తశేషం అంటే పోగా మిగిలింది గుర్తుపెట్టు లుప్తం అంటే పోయింది శేషం అంటే మిగిలింది పోగా మిగిలిన వాటికి పరుషములు పరమగునప్పుడు నురాగమంబగు ప్రాత కెంపు ఉంది ప్రాత కెంపు ఉంటే ముప్పై ఆరు సూత్రం చూడండి ప్రాత ఆదుల తొలి వచ్చి మీది వర్ణం పరికలు లోపమోళం మానవు అనే సూత్రం తీసుకున్నట్టయితే ఆ మొట్టమొదటి ఉండేటువంటి అది అచ్చు ప్రా మీద ఉండే ఆకారం దాని తర్వాత ఉండేటువంటి అన్ని పోతాయి కాకపోయింది అనమాట ప్రాత కెంపు ఉంటే ప్రా కెంపు అయింది అప్పుడు లుప్త శేషం అయింది అది లుప్త శేషం అంటే పోగా మిగిలింది దాని మీద ఉండేటువంటి పరుషాలకి పరుషాల పరిమితి లుగాగం వచ్చింది ప్రా ను కెంపు అయింది ఈ స్టెప్స్ మనం వరుసగా రాసుకోవడమే ప్రాత కెంపు అన్నప్పుడు ప్రాతాద తొలి వచ్చి మీది వర్ణం పరికల లోప బహుళ భగవానే అనే సూత్రం చేత ఆ తా పోయింది ప్రా కెంపు అని ఉండగా లుప్త శేషం అయింది ప్రా అనేది అంటే పోగా మిగిలింది తాపోతే పా మిగిలింది అనమాట దానికి పరుషం పరమైనప్పుడు నుగాకం వచ్చింది ప్రా ప్లస్ నూ ప్లస్ కెంపు అయింది ఇప్పుడు ధృతమైంది నువ్వు ధృత ప్రకృతి మీద పరుషాలకి సరళాలు వస్తాయి అంటే ధృత నువ్వు నుకారం ధృతం ధృత ప్రకృతి కాబట్టి దాని మీద ఉండేటువంటి కా అనే దానికి సరళం వచ్చింది గే అయింది ప్రా గెంపు అయింది ప్రా ను గెంపు అవుతుంది జాగ్రత్త చూసుకోండి రాసుకుని ప్రా ను గెంపు ఇప్పుడు ఆదేశ సరళమైంది గెంపు అనేది ఆదేశ సరళం కాబట్టి సరళం మీద ముందు ఉండేటువంటి ధృతానికి బిందువు సంశ్లేష వస్తాయి బిందువు వస్తే రెండు రెండు బిందువులు రావాలి ఏ బిందువు నిండు సున్నా అరసున్నా అరసున్నా వస్తే ప్రాగింపు అవుతుంది నిండు సున్నా రాదు ఎందుకు ఎందుకు రాదంటే ఆ దీర్ఘ మీద సాధ్యపూర్ణం లేదు ముందు సూత్రం చూడండి అంటే ముందు మనం జరిగిపోయింది దీర్ఘం మీద ప్రా అనే దీర్ఘం దీని మీద సాధ్యపూర్ణం అంటే వ్యాకరణం ద్వారా సాధించేటువంటి పూర్ణ పూర్ణ బిందువు అనమాట అది నిండు సున్నా రాదు అని అర్థం దాని చేత నిండు సున్నా రాకుండా నిషేధింపబడింది తర్వాత లేత కొమ్మ ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ పాయింట్ అర్థం కాలేదు ఇది ఇప్పుడు దీర్ఘం ఉన్నప్పుడు నిండు సున్న ఎందుకు రాదు దీర్ఘం మీద సాధ్యపోన లేదు ఒకసారి చూడండి మీరు ఆ ఒకసారి ముందుకెళ్తే మీకు తెలుస్తుంది దీర్ఘం మీద సాధ్యపూర్ణం లేదని సూత్రం ఓకే హలో అంటే చెప్పాం ఆవు పోతున్నప్పుడు ఆంబోతో ఆబోతనే వస్తుంది 
గోగు కూర గోంగు కూర అవుతుంది గోగు కూర గోగు కూర అవుతుంది అంటే దీర్ఘం మీద మాత్రం అవ్వదు అంటే రెండు అది సున్న రావాలి సున్న రావాలంటే అరసున్న రావాలి నిండు సున్న రావాలి అరసున్న రావడానికి నిషేధం ఏం లేదు నిండు సున్న రావడానికి నిషేధం ఏంటి దీర్ఘం మీద సాధ్యపడం లేదు అందువల్ల ప్రాగింపు అవుతుంప ప్రాంగింపు అవుతుంది ఓకే ఓకే సంశ్లేషకుడు రాదండి సంశ్లేష రాదు ఎందుకంటే సమాసం మూల ధృతం మూల సంశ్లేషం లేదనే సూత్రం ఉంది ముందు వస్తుంది అది కూడా ఉంది చూడండి సార్ సమాసం మూల ధృతం మూలకు సంశ్లేషం లేదు సమాసంలో ధృతానికి సంశ్లేషం ఉండదు సమాసం కదా ప్రాంగింపు అంటే పాత కింపు అంటే కింపు అని సంశ్లేష రాదు సమాసం మున ధృతం మునకు సంశ్లేషం లేదు ఒకసారి చూడండి అయిపోయిన సూత్రం అది రాసుకోండి ఒకసారి సూత్రం ఎక్కడ ఉందో సమాసం బుల ధృతం మునకు సంశ్లేషం లేదు హలో సమాసం మున ధృతం మునకు సంశ్లేషం లేదు అనే సూత్రం ఉంటుంది చూడండి ముందు సార్ మనం చదువు సమాసం మన ధృతం మన సంశ్లేషం లేదు అయ్యి నా దగ్గర మొత్తం పుస్తకం లేకపోవడంతో ఎక్కడుందో తర్వాత హలో ముందు కలచండి పువ్వు తోట పూదోట మీదు కడ మీ కడ అంటే మీదు కడ అంటుంది నువ్వు వస్తుంది తర్వాత కా గా అవుతుంది తర్వాత మీ కడ అవుతుంది కెంపు తామర కెందామర కెంపు తామర అన్నప్పుడు బిందు పూర్ణ బిందు వచ్చింది ఎందుకని అది దీర్ఘం కాదు కాబట్టి కెందామర అయింది అరసుడు ఎందుకు రాలేదు అట ఇకాచుడు అనేటువంటి మూడు శబ్దాలు తప్ప ఇంకెక్కడ అరస అరసుడు రాదన్నాడు ఆ సూత్రం చూడండి అంటే అయిపోయిన సూత్రాలన్నీ మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎందుకు అవలేదు తెలుస్తుంది అట అట ఇకచుడు శబ్దం వలన తప్ప తొలి రసం మీద అనే సూత్రం చేత ఇక్కడ అరసం రాలేదు యథామర అవదు చెన్ను తవ చెందవ ఇది హ్రస్వం కాబట్టి నిండు సున్న వచ్చింది అరసున్న రాదు చెన్ను శబ్దము వృత్తిని సోనార్ధకము అంటే చెన్ను అనేటువంటిది ఎరుపోయిన అర్థంలో అంటే చెన్ను అంటే అందమైన అర్థం ఉంది కానీ ఇక్కడ సమాసంలో మాత్రం చెన్ను అనేటువంటిది వృత్తి అంటే సమాసం సోనార్ధకం అంటే ఎరుపోయిన అర్థంలో చెప్పబడింది బహుళ గ్రహణ గ్రహణముచ్చే మీదు ప్రభుత్వం ఇట లోపము నిత్యము మీదు కడ మేగడ లోపం నిత్యం వ్యవస్థ విభాషే ఈ ధృతమును సంశ్లేషం లేదు అంటే మీకు చెప్పాం వ్యవస్థ విభాష అంటే విభాష మేము వ్యవస్థ అంటే మేము నియమించాం కాబట్టి అక్కడ ధృతానికి సంశ్లేషం లేదు సమాసం మన ధృతమును సంశ్లేషం లేదు అనేటువంటి నియమం చేసాం అందువల్ల ఇక్కడ కొత్త శబ్దమునకు ఆద్యక్షర శేషమునకు కొన్ని ఏడల నుగాగము కొన్ని ఏడల మీద వలు దిక్కమునకు కొత్త శబ్దం కొత్త నుండి క్రొత్త ఆద్యక్షర శేషానికి కొన్ని అంటే మొట్టమొదటి లక్షణం తప్ప మిగిలిన వాటి అన్నిటికీ ఆధ్యక్ష శేషం అంటే మొట్టమొదటి అక్షరం తప్ప మిగిలిన వాటికి కొన్ని ఎడల నుగాగమమ్మును కొన్ని ఎడల మీది హలునగు దిత్తమ్మును క్రొత్త ఛాయ ఉంది నుగాగం వచ్చింది క్రో ను ఛాయ ను అనేటువంటిది ధృతం కాబట్టి ధృతమ్మ మీద ఉండేటువంటి పరుషాలు సరళాలవుతాయి క్రో ను జాయ అయింది ఆదేశ సరళాలకు ముందుండేటువంటి ధృతానికి బిందువు సంశ్లేషం వస్తాయి 
బిందువు సేవైంది కురుంజాయ పూర్ణ బిందు వచ్చింది ఖండ బిందు ఎందుకు రాదు అంటే అటాయిక చుడు శబ్దాలు తప్ప ఇంకెక్కడ ఖండ బిందు రాదు అన్నారు కాబట్టి ఇంకెక్కడ రాదు క్రొత్త చెమట కురుంజమట క్రొత్త పసిడి క్రొంబసిడి అవన్నీ ఒక ఒకదాని తర్వాత ఒక స్టెప్స్ గా వేసుకుంటే మనకి తెలుస్తుంది క్రొత్త కారు క్రొక్కారు క్రొత్త తాగి క్రొత్తాగి కొన్ని ఏడలు నృగాగము కొన్ని ఏడలు మీధులు దిత్త వచ్చింది మీధులు దిత్తం అంటే అక్క అనే దాన్ని దిత్త వచ్చింది క్రొత్త కారు క్రొక్కారు అయింది క్రొత్త తాగి క్రొత్తాగి పరుషేతరంబులు పరమ్మున్నప్పుడు నుగాగమ ప్రాప్తులు ఏమేం చేసి వారికి దిత్తంబము అంటే పరుషం కంటే ఇతరాలు పరమైతే అంటే పరుషాల పరమైతేనే నుగాగమం అన్నారు కాబట్టి పరుషం కంటే ఇతరాలు పరమయ్యే వాటికి దిత్తం వస్తుంది క్రొత్త గండి క్రొగ్గండి ఇంకా నుగాగమాలు అవి రావు నుగాగం ఎప్పుడు వస్తుంది చూడండి నుగాగం నుగాగం వచ్చేయడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి క్రొగ్గండి అవుతుంది క్రొత్త నన క్రొన్నన నన అంటే పుష్పం క్రొన్నన అవుతుంది క్రొత్త మావి క్రొమ్మావి అలాగే చందూళి కింజడల ప్రయోగములు కారణపడేది కెంపు ధూళి చందూళి కెంపు జడలు కింజడలు బహుళ గ్రహణం చేత క్రొత్త కుండలు ఇచ్చేందు లోపంపు లేదు బహుళ ఉన్నాం కాబట్టి క్రొత్త కుండ క్రొత్త కుండ అవద్దు కానీ కురుంగుండ అవ్వదు ఎందుకని బహుళం ఉన్నాం కాబట్టి బహుళం అంటే రాని కూడా ఉంటాయి క్రీ గడుపు క్రీగాలు క్రీ తొడ ఇత్యాదులందు క్రింది శబ్దములు రుత్త శేషములు దీర్ఘంపు బహుళ గ్రహణము చేతనే అని ఎరుగునది క్రింది కడుపు క్రీ గడుపు అయింది క్రీ దీర్ఘం ఎలా వచ్చిందంటే బహుళ గ్రహణం అన్య కార్యం వస్తుంది అత్తులు సంధి బౌళంబు గాను దగ్గర చూడండి ఒక ప్లస్ ఒక ఒక అని ఒక ఆ నా ఎందుకు వచ్చింది ఎవరికి తెలియదు అలాగే క్రింది కడుపు క్రీ గడుపు దీర్ఘం ఎందుకు వచ్చిందంటే ఎవరు చెప్పలేదు క్రీగాలు క్రీ తొడ ఇత్యాదులందు లుత్త శేషము దీర్ఘము బహుళ గ్రహణం చేతనే ఎందుకున్నది అంటే ఆ బహుళం వల్ల ఏ కార్యమైనా జరుగుతుంది అన్య కార్యం అనమాట దీర్ఘం దీర్ఘం రావడానికి ఇక్కడ ఇంకొక మార్గం ఏం లేదు బహుళ గ్రహణం చేతనే దీర్ఘం వచ్చిందని మనం అనుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి ఆ